Hey guys, welcome back to my channel. Tamil Tech. We know Pravin, now we know Pravin. In any method, we are going to talk about angle or life cycle hooks. Now, life cycle hooks are going to be utilized in the angle or app. We are going to talk about the next session. So, we are going to talk about the next session. In this example, we are going to talk about the same counter app. So, we are going to talk about the same color. We are going to talk about the inner child combo. So, we are going to talk about the same counter app. So, we are going to talk about the same functionality. Okay, now we are going to talk about the same. इफ सैकल हूक पापो सो फर्स्ट लाइफ सैकल हूक सो इतना क्लियर अल्फ सैकल अब ह्यूमन एटा अंत ह्यूमन को लाइफ सैकल पेड़ सागर वे लाइफ सैकल नार्मल ह्यूमन अदार वोपोन और लाइफ सैकल हूक पाती कामपोन क्रियेट आगे मारे वो कामपोन डेस्ट्रा आगे अंदमि अद्क नील फंगशनलिटीसा अंत फंगशनलिटीसो नमक और ईवेंट वो केटा वो ओके उसेजी நீங்க யூஸ் பண்ண பண்ண உங்களால ஆங்குலரை இன்னும் நல்லா ஹேண்டில் பண்ண முடியுமே தவிர இது கம்பல்ஷன் கிடையாது சோ அதே மாதிரி வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஹூக் பார்க்க போறோம்னா மொத்தம் 8 லைஃப் சைக்கிள் ஹூக்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ngi on change on in it to check content அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 8 இருக்கு இந்த 8 ஏ வந்து ஒவ்வொன்னா பிராக்டிகலா செஞ்சு பார்க்கலாம் நான் வந்து இது एक्सप्लेन பண்றதுல நம்ம பிராக்டிகலா பாக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நான் நம்புறேன் சோ அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா என்னோட எட்டு அந்த ஹூக்ஸையும் நாங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை நான் ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே அது இம்போர்ட் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இது இம்போர்ட் பண்ணால் தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இந்த எரர் வந்து போயிடுச்சு ஆனால் இங்கே ஒரு எரர் அடிக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் வந்து கீழே வந்து கோடு வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம எங்கேயுமே கொடுக்கல அப்படின்ற இடம் அங்கே அடிக்கும் இதுக்காக தான் நம்ம வந்து இதை இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஆன் இன்ட்னு இது எல்லாமே உங்களால் வந்து ஒரு பேசிக் கீழே இருந்து ஆன் இன்ட் வந்து இனிஷியல்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் இதுக்கான இன்டர்ஃபேஸ் நான் கீழே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கீழே அதுக்கான இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் எட்டு இம் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது இதில் வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த என்ஜி ஆன் சேஞ்சுக்கு மட்டும் ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பேராமீட்ரு வருது எக்ஸ்ட்ராவாக அதை நான் என்னென்ன அப்புறம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை நான் இப்போதைக்கு ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மொத்தம் எட்டு இருக்குது இந்த எட்டுமே வந்து ஆன் ஆன் சேஞ்சஸில் தொடங்கி ஆன் டெஸ்ட்ராய் வரையும் மொத்தம் எட்டு இருக்குது இந்த எட்டுமே வந்து இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா இப்போது இந்த எரர் போயிடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த எதுக்காக மேலே இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுறீங்கன்னா கம்பல்சரி இது பண்ணி ஆகணும் இது இல்லைன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் அந்த கிளாஸ் பார்க்கும்போது அந்த கிளாஸ் நேமில் தொடங்கும் போதே வந்து நீங்கள் பார்க்கும் போது இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னு போடும்போது அந்த ஆன் என் நெட் டூ செக்கண்ட் மேலே மேலே எனக்கு அந்த கிளாஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும் நான் என்னென்னலாம் இன்டர்ஃபேஸ் உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னலாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் உள்ள என்னுடைய ஆப்பில் இந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டில் அப்படின்னு வந்து எனக்கு மேலே பார்க்கும் போது தெரியும் நான் உள்ளே போய் அந்த கோடில் என்ன எழுதிருக்காங்களா நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே பார்க்கும்போது தெரியலையே அதே மாதிரி வந்து உள்ளே வந்து கம்பல்சரி அது இருக்கணும் அதாவது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஆன் இன்ட் வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து இந்த ஆன் இன்ட்டை வந்து நான் இங்கே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதை நான் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வந்து அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இறை அடிக்கும் நீங்கள் என்னன்னா ஆன் இன்ட் ஆன் இன்ட்டை மேலே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் வந்து கீழே இனிஷியலைஸ் பண்ணல அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கீழே இல்லை அப்படின்ற இறை கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மேலே இருக்கிறது தான் கம்பல்சரி உள்ளே இருக்கணுன்றது ஒரு மேண்டேட்ரி ஆகிடுது அதனால் வந்து மேலே பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து கம்பல்சரி உள்ளே இருக்குது அப்படின்றதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஸோ நம்ம அப்படியே அங்கே அண்டோ பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் நேட்டு அந்த ஹூக்ஸ் போட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கன்சல் அடிக்க போகுது அதே மாதிரி வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஆன் இன் இட் டூ செக் ஆஃப்டர் கண்டென்ட் அந்த கன்சோல்லாம் அடிக்குது ஓகே குட் இப்போ வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இதே இன்டர்ஃபேஸை இதே வந்து நம்ம காப்பி பண்ணி நம்மளோட சைல்டுக்கும் போட்டுப்போம் நான் ஏன் சைல்டுக்கு போடுறேன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னுடைய சைல்டு காம்போனன்ட் டூ காம்போனன்ட் டூவில் வந்து நான் இங்கே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது
ஸோ இது நீங்கள் முன்னாடி பார்க்கலன்னா ஃபஸ்ட்டு அது போய் பார்த்துக்கோங்க அதுலேயே நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து இந்த இந்த டைம் நான் இதில் யூஸ் பண்ண விரும்பல ஸோ ஓகே நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து நம்ம ஹைட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு அது இப்போ தேவையில்லை நம்ம வந்து நார்மல் ஒரு எஞ்சி ஆன் செஞ்சால் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சூப்பர் இப்போ எல்லாம் வந்து நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கன்சோல் பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கன்சோல் வந்து ரொம்ப கச்சை மூச்சாக இருக்குது என்னென்னா வந்து நிறையா இருக்குது ஒன்றுமே புரியல எது எதில் வருதுனே தெரில ஸோ நான் வந்து இது கொஞ்சம் கிளியராக இருக்குன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய கன்சோலில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய சேஞ்ச் இப்போ நான் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய கன்சோலில் வந்து நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக வந்து காட்டியிருக்கேன் நான் சேம் பேரண்ட் காம்பனன்ட் கலர்லேயே நான் வந்து கீழே இந்த சைடு வந்து ரைட் சைடில் கன்சோல் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆன் இன்ட் டூ செக் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற அந்த ப்ளூ கலர்லாம் வந்து பேரண்ட் காம்பனன்ட் ஸோ இந்த ப்ளூவோட கா ப்ளூ கலரில் இருக்க காம்பனன்ட் அதே மாதிரி வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து எல்லோ கலருடைய காம்பனன்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியுன்றதுனால நம்ம வந்து காம்பனன்ட் த்ரீக்கும் சைல்ட் கண்டெய்னர் த்ரீக்கும் வந்து நம்ம இதே இன்டர்ஃபேஸை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்னுடைய கா காம்பனன்ட் த்ரீ சைல்ட் கண்டெய்னர் த்ரீலையும் நான் வந்து அந்த ஹூக்ஸ் வந்து நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நான் வந்து ரைட் சைடில் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை ஒன்று கவனிச்சுக்கோங்க நான் எல்லா ஹூக்ஸுமே ஆன் சேஞ்சிலேருந்து ஆன் டெஸ்ட்ராய் வரைக்கும் எல்லா ஹூக்ஸுமே நான் வந்து எல்லா காம்பனன்ட்லேயும் போட்டிருக்கேன் காம்பனண்ட் ஒன்லேயும் போட்டிருக்கேன் காம்பனன்ட் டூ காம்பனன்ட் த்ரீ மூணு த்ரீயுமே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது ஃப்ளோ வந்து எப்படி இங்கே ரைட் சைடில் இருக்கோ இதுதான் உங்களோட ஃப்ளோ இந்த ஹூக்ஸ் ஒர்க் ஆகிற ஃப்ளோ ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் ஆன் சேஞ்சஸ் பற்றி நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோன்றதுனால நம்ம இதில் வந்து நான் உனக்கு பேசிக்காகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிம்பிள் பேராமீட்டர் வந்து நம்ம கொடுப்போம் சேஞ்சஸ் அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் இது என்னென்னா சிம்பிள் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இதுடைய ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுடைய ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ் அண்ட் கரண்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு கோலின் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தது நம்ம ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதும் நான் இங்கே காம்பனன்ட் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த ப்ரீவியஸ் வேல்யூ அண்ட் கரண்ட் வேல்யூ அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேஞ்ச் இப்போ நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து இது இல்லைன்றதுனால நான் இதை வந்து இங்கே வந்து இப்போ நான் பேச விரும்பலை ஸோ ஓகே இப்போ வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் இருக்குது என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸோட ஒரு மேஜர் பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் டிடெக்ஷன் இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டில் இப்போ நான் வந்து ஒரு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பண்ணுறோன்னா இது ஆக்சுவலாக ஒரு சேஞ்ச் இல்லையா இந்த சேஞ்ச் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு கேப்சர் ஆகும் என்னுடைய ஆன் சேஞ்சஸ் வந்து இங்கே எல்லோ கலரில் இருக்கலையா இந்த இடத்துல வந்து ஆன் சேஞ்ச் வந்து கேப்சர் ஆகும் இது வந்து ஓகே இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்குமே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டட் இன்புட் வேல்யூ வந்து எப்போலாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு ஆன் சேஞ்சஸ் வந்து கால் ஆகும் இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா நான் மறுபடியும் ரீலோட் பண்ணுறேன் ரீலோட் பண்ணும்போது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா ஹூக்ஸையும் நான் வந்து இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேரண்ட் காம்பனண்ட்டில் என்ஜி என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸே இல்லை இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் தான் கால் ஆகும் இதோட ஃப்ளோ வந்து ஃபஸ்ட் டைம் என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் தான் கால் ஆகும் ஆனால் என்னுடைய பேரண்ட் காம்பனண்ட்டில் ஆன் இன்னிட் கால் ஆகிருக்கு இது ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கால் ஆகும்போது என்னுடைய பேரண்ட்டில் இன்புட் பைண்டட் வேல்யூ எதுவுமே கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய காம்பனண்ட் ஒன்றில் நீங்கள் எதுவுமே நான் வந்து இன்புட் பைண்டட் பண்ணல இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டட் அங்கே இல்லவே கிடையவே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி வந்து காம்பனன்ட் டூவில் வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்குது இன்புட் கவுண்டர் வேல்யூ அப்படின்ற ஒரு கவுண்ட் வேரியபிளை நான் வந்து இன்புட் பைண்டட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கு காம்பனன்ட் த்ரீலையும் இன்புட் பைண்டட் இந்த வேல்யூ இருக்குது கவுண்டர் வேல்யூ அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து இன்புட் பைண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இன்புட் பைண்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் கால் ஆகும் நான் பேரண்ட்டில் போட்டிருக்க என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் இஸ் யூஸ்லெஸ் நம்ம ஏன்னா அங்கே எங்கேயுமே ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் யூஸ் பண்ணல ஸோ என்ஜி ஆன் சேஞ்சில் இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பைண
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 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 டேட்டா இனிஷியலைசேஷன்லாம் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி ஆன் சேஞ்ச் வந்து இப்போ நான் இங்கே கிளியர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த சேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹூக் சைடில் ரைட் சைடில் வந்து என்னென்ன ஹூக்ஸ் கால் ஆகுதுன்னா டூ செக் கண்டென்ட் செக் ஆன் சேஞ்சஸ்லாம் கால் ஆகுது ஆனால் ஆன் யூனிட் கால் ஆகவே இல்லை இது ஏன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்ஜி ஆன் யூனிட் வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் கால் ஆகும் ஆனால் என்ஜி ஆன் சேஞ்ச் எப்போலாம் என்னுடைய பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டில் அந்த இன்புட் பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ இன்புட் பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகுதோ அப்போலாம் வந்து என்னுடைய ஆன் சேஞ்சஸ் கால் ஆகும் எப்போலாம் வந்து இது கால் ஆகுதோ ஸோ உங்கள் நம்மளுக்கு அந்த ஹூக்ஸ் கால் ஆகும் போது பர்டிகுலர் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கால் ஆகும் இதனால் வந்து ஒரு ஒரு டைமும் என்னால் வந்து டேட்டா இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது தப்பு ஆக்சுவலாக அதனால் நான் வந்து எங்கே இதெல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜி ஆன் யூனிட்ல நான் சேஞ்ச் பண்ணுவேன் இதுதான் வந்து ஆனா இனிஷியலைஸ் ஆகிறது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் ஆகிறது ஆன் சேஞ்சஸ் தான் கால் ஆகும் ஆனா நான் நான் ஏன் அதுல வந்து டேட்டா வந்து இனிஷியலைஸ் பண்றது இல்லைன்னா நான் இல்லை பொதுவாக வந்து ஆங்கிலோ டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த டெவலப்பர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து சில டைம்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வரும்போது வேல்யூ அண்டிஃபைண்டு வரலாம் ரெண்டாவது டைம் வரும்போது அது கரெக்டான வேல்யூ வரும் ஸோ அசைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் வேல்யூ வரும் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஆன் யூனிட்ல பண்றது தான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ஸோ ஓகே இப்போ அது புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஆன் யூனிட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணும் போது ஒர்க் ஆகக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ இப்போ இதை நான் இன்னும் கூட வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும்னு நான் நான் டீபேக் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக புரியணுன்றதை நான் இங்கே டீபேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீ உங்களுக்கு பார்க்கும் போது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து நான் என்னால் இது மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் சைக்கிள் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் எப்படி பண்ணும்போது ஸோ இப்போ நம்ம டீபேக் நீங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கால் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆன் யூனிட் வந்து கால் ஆகுது என்னுடைய பேரண்ட் காம்பனண்ட் ஆன் யூனிட் கால் ஆகுது இந்த இடம் கால் ஆகும் போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய யூஐயில் ஃபஸ்ட் இருந்த சேஞ்ச் ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜீரோ அப்படின்ற வேல்யூ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இருந்தது அந்த ப்ளஸ் பட்டன்ஸ்ன்றதுல ஜீரோனு ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு இருந்தால் அந்த வேல்யூ வரல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகும் போது அந்த வேல்யூ அந்த டேட்டா அங்கே இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு கான்செப்டும் பார்க்கறதுக்கு இது எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஆன் யூனிட் இருந்து காலம் இருக்குது ஆனால் அந்த இடத்துல வேல்யூ இல்லை ஆன் யூனிட் முடியும் போதும் பர்டிகுலராக அந்த சைக்கிள் அங்கே வரும்போது நம்மளுக்கு அங்கே டேட்டா இருக்கா இல்லைன்றது அந்த சைக்கிள் முடியும் போது தான் தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஆன் யூனிட் கால் ஆகுது நம்மளோட பேரண்ட் காம்பியூட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபோ பேரண்ட்டில் இருந்து சைல்டு ஸோ ஃபஸ்ட் பேரண்ட் பேரண்ட்டில் ஆன் யூனிட் கால் ஆகுது ஓகே நான் நெக்ஸ்ட் போகிறேன் நெக்ஸ்ட் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டூ செக் கால் ஆகுது ஆன் யூனிட் முடிஞ்சோடனே அடுத்து செயினாக வரும்னு சொன்னாலே அந்த செயின் செயின் சைக்கிள்ஸ் ஸோ அப்படி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆன் யூனிட்க்கு அப்புறம் டூ செக் கால் ஆகுது ஸோ பேசிக்காக டூ செக் கால் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அப்பயும் வந்து நம்மளுக்கு அங்கே வேல்யூ வரல ஸோ இது எப்போ வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் இங்கே பண்ணுறது கண்டென்ட் யூனிட் இந்த கண்டென்ட் யூனிட் அப்போ இப்போ ஸ்டாப் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து கண் இந்த கண்டென்ட் யூனிட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்டென்ட் மீன்ஸ் வந்து ஒரு டேட்டாவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பேரண்ட் காம்பனண்ட் ஓன் காம்பனண்ட்டில் டேட்டாவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது வந்து கண்டென்ட் யூனிட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டென்ட் செக்டு கால் ஆகுது இந்த கண்டென்ட் செக் என்னென்னா இந்த டேட்டா இனிஷியலைஸ்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த செக் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் ஹூக் வந்து கால் ஆகும் இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிதுன்னா அந்த டேட்டா கிடச்சிடுச்சு அந்த டேட்டா கிடைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ஜி ஆஃப்டர் கண்டென்ட் செக் முடிஞ்சிடுச்சு இது முடியும் போது தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் அந்த அந்த ஆஃப்டர் கண்டென்ட் செக்கில் தான் உங்களுக்கு பேரண்ட்டில் அந்த டேட்டா வருது அந்த நம்ம ஒரு வேரியபிள் அங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கவுண்ட் என்ற வேரியபிள் தான் வந்து அந்த இடத்துல ஜீரோன்னு வந்து காட்டுது இந்த வேரியபிள் ஆன் யூனிட்லேயும் வரல டூ செக்லேயும் வரல கண்டென்ட் யூனிட்லேயும் வரல ஆஃப்டர் கண்டென்ட் செக்கில் தான் வருது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து நடக்கிறதே வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலரில் இது வந்து நான் இங்கே டீபேக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கிளியராக புரியுது இது ஃபாஸ்ட்டாக போயிருந்தால் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது இப்போது நீங்களே வந்து ஒரு ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடலாம் இப்போ வந்து எப்போ வந்து டேட்டா வருது நம்ம அந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுற டேட்டா வந்து எப்போ வருதுன்னு
ஒரு ஒரு தாட் அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக பண்ணுனா வந்து ஈஸியாக அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆப் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு பேசிக் கவுண்டர் ஆப் வச்சு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதே கவுண்டர் ஆப்பையும் நான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன காலாக இருக்குன்னா ஆன் இனட் காலாக இருக்குது இந்த ஆன் இனட் கால் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவுண்டர் வேல்யூஸில் வேல்யூ வரல இது வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு நான் இது வந்து நீங்க பண்ணும்போது தெரியும் இப்ப பாருங்க இப்ப நான் மறுபடியும் ரெசியூம் பண்றேன் டூ செக் கால் ஆகுது சோ அந்த செயின் ஆஃப் என்ன சொன்ன அந்த பர்டிகுலர் ஹூக் செயின்ஸ் என்ன ஆன் செஞ்சு ஆன் என்ன டூ செக் கால் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் வந்து மறுபடியும் வந்து ரெசியூம் பண்றேன் ரெசியூம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இங்க வேல்யூ வந்துருச்சு பட் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னன்னா இங்கே டூ செக்கில் எனக்கு வேல்யூ வந்துருச்சு இப்போ க்ரீன் காம்போனன்ட் இருக்குல்ல அந்த க்ரீன் காம்போனண்ட்டும் சிம்லர் தான் நான் மேலே என்ன காம்போனன்ட் போட்டிருக்கணும் அதே மாதிரி சைல்ட் காம்போனன்ட் தான் என்னுடைய க்ரீன் காம்போனன்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி எஞ்சி ஆன் செஞ்சு கால் ஆயிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து செயின் ஆஃப் அந்த ஹூக்ஸ் இருக்குது எஞ்சி ஆன் செஞ்சு இருக்குது ஆன் இன் இருக்குது டூ செருக்கு இந்த மூணுமே கால் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்த செயின்ஸ் ப்ரையாரிட்டி இப்போ ப்ரையாரிட்டி பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆன் இன்ட் கால் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டூ செக் கால் ஆகுது அடுத்த செயின் அடுத்த பர்டிகுலர் சைடில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த ட்ரீ அந்த ட்ரீயில் இருக்கக்கூடிய செயின் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ளூ பேரண்ட் நெக்ஸ்ட் சைல்டு வந்து எல்லோ அதுக்கு அடுத்த சைல்டு வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த சைல்டு மூணாவது சைல்டு வந்து நம்ம வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது வந்து அடுத்த அதனாடிய அந்த எஞ்சி ஆன் செஞ்சு ஆன் எஞ்சி டூ செக் வந்து கால் ஆகுது இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் பண்ணுவோம் இப்போ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அந்த மூணு செயினும் வந்து மூணு செயின் ஆஃப் ஹோக்ஸும் வந்து எப்பவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ அது வந்து ஒரு ஃப்ளோவில் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது இது நடந்துச்சுன்னா ஆன் இன் நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக டூ செக் நடக்கும் ஸோ ஆன் சேஞ்ச் நடந்துச்சுன்னா ஆன் இன் நடக்கும் இந்த மூணும் வந்து ஸோ ஒட்டியே இருக்க மாதிரி ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஆஃப்டர் கண்டென்ட் இயர் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி போகுது அதாவது என்னுடைய சைல்டு த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய ப்ரையாரிட்டி என்ன ஆன் சேஞ்ச் ஆன் இன் டூ செக் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்னுடைய சைல்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இனிட் கண்டென்ட் செக் அதெல்லாம் ஸோ வந்து கண்டென்ட் இனிட் ஆகுது இங்கே மேலே கண்டென்ட் இனிட்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கண்டென்ட்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா கண்டென்ட் செக் கண்டென்ட் செக்கில் தான் நமக்கு ஆக்சுவலாக வேல்யூ வந்தது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றில் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வந்து முன்னாடியே வந்துடுச்சு இது இது நான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் காம்பனன்ட் பார்ப்போம் இப்போ என்ன ஆகுன்னா நம்மளுடைய கண்டென்ட் இனிட் இங்கே முடிஞ்சிருச்சு கண்டென்ட் இனிட் இங்கே முடிஞ்சோன்னு ரெண்டாவது வந்து எங்கே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் அந்த சாரி அந்த சைல்டு த்ரீ க்ரீன் காம்பனண்ட்டுக்கு வந்து போகுது க்ரீன் காம்பனண்ட்டில் ஆஃப்டர் கண்டென்ட் இனிட் கால் ஆகுது டூ செக் வரையும் நடந்திருக்கு க்ரீன் காம்பனண்ட்டில் அடுத்து வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆஃப்டர் கண்டென்ட் இனிட் கால் ஆகுது இப்போயும் நம்மளுக்கு அங்கே வேல்யூ வரல ஸோ இப்போ கண்டென்ட் செக்ட் ஆகிடுச்சு கண்டென்ட் செக்ட் ஆகி அந்த சைக்கிள் முடியும் போது நான் அடுத்த இதுக்கு போகும்போது எனக்கு அங்கே வேல்யூ வந்துடுது இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான வேல்யூ வர்றதுக்கான அந்த வேல்யூ இனிஷியலைஸ் ஆகிறதுக்கான வந்து பீரியட் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் செக்ட் இந்த வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் ஆகிறது வந்து கண்டென்ட் செக்ட் ஆகி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த யூஐயில் அது தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு வேரியபிள் வந்து அங்கே கிடச்சிரும் இருந்தாலும் யூஐயில் வந்து வரும்போது வந்து கண்டென்ட் செக்கில் வந்து உங்களுக்கு அந்த பேரண்ட்லேருந்து வர்றது இந்த இந்த எலமெண்ட்லாம் இருக்குல்ல இந்த டேட்டாலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டென்ட் செக்கில் கிடைக்கும் இதே மாதிரி வந்து ஏன் இந்த இதில் வந்து கண்டென்ட் செக்கில் கிடைக்கல இதில் கண்டென்ட் செக்டுக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சு என்னுடைய எல்லோ காம்போனண்டில் சே கண்டென்ட் செக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருச்சு இங்கே வந்து கண்டென்ட் செக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கிடைச்சிது இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த இந்த டேட்டா வந்து என்னுடைய காம்போனன்ட் டூவில் நான் இந்த இது போட்டோம் இல்லையா எஞ்சி கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டோம் இல்லையா கண்டென்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் போடும்போது இங்கே நான் பாஸ் பண்ணது வந்து கவுண்ட் அப்படின்ற வேரியபிள் வந்து நான் டேரெக்டாக பாஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து கவுண்ட் இந்த தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் கண்டெய்னரில் நான் வந்து கவுண்டர் வேல்யூன்றதை நான் இன்புட் பாயிண்ட் பண்ணி நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இன்புட் பாயிண்ட் பண்ணி வர அந்த எலமெண்ட் வர்றதுக்கு தான் வந்து இந்த கண்டென்ட் செக்டு வந்து தேவைப்படும் மற்றபடி என்னால் வந்து இதுக்கு எனக்கு அது தேவையில்லை கண்டென்ட் செக்டு இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை எனக்கு வந்து டூ செக் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா அங்கே கிடச
இப்போ நம்மளுடைய ரெண்டு சைல்ட் காம்போனண்டுடைய சைக்கிள்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய பேரண்ட் காம்போனண்ட் இது எப்போ முடியுதோ நம்மளுடைய சைல்டு எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அப்போ தான் நம்மளுடைய பேரண்ட்டுடைய வியூ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும்போது ஆஃப்டர் வியூ யூனிட் வந்து நம்மளுக்கு பேரண்டில் இந்த சைல்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஹூக் வந்து கால் ஆகும் ஆஃப்டர் வியூ யூனிட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேரண்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் என்னுடைய பேரண்ட் வந்து அந்த ஃப்ளோவில் போகல அந்த செயின் வந்து அங்கே நடக்கல ஏன்னா இது இந்த கண்டென்ட் செக் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து ஓகே இந்த கண்டென்ட்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து சைல்டில் போய் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் இந்த கண்டென்ட்லாம் வந்து இன்னும் பேலன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து சைல்டு கால் ஆகும் ஸோ பேரண்ட் வந்து ஃப்ளோ கால் ஆகும்போது இந்த பர்டிகுலர் ப்ளூ எலமெண்ட் வந்து ஓகே டேட்டாலாம் இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு கண்டென்ட் செக் வரையும் முடிஞ்சாச்சு இந்த ஜீரோ வரைக்கும் எனக்கு கிடச்சாச்சு எப்போ கண்டென்ட் செக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோடய செயல் காம்பனண்ட் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் இந்த செயல் காம்பனண்ட்ல வந்து ஆன் சேஞ்ச் ஆன் ஐடி டூ செக் இந்த செயின்ஸ் முடியுது அடுத்து வந்து அடுத்த ப்ரையாரிட்டியான ஆன் சேஞ்ச் ஆன் ஐடிட்டு வந்து என்னோடய செயலில் எந்தெந்த செயலெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் கால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் இன் கண்டென்ட் செக் அடுத்த ப்ரையாரிட்டி வந்து வியூ இனிட் வியூ செக் ஓகே ஸோ இதுதான் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இப்போ மறுபடியும் இங்கே முடிச்சேன்னா வியூ செக்டோட இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து முடிஞ்சிடுது இப்போ வியூ செக்டோட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே ப்ளே பண்ணால் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளோட டீபேக்கிங்கும் போயிடுச்சு என்னென்னா இது இப்போ வந்து ஒரு வியூ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு என்னுடைய பேரண்ட் காம்பனில் இருக்கக்கூடிய அந்த வியூ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு என்னுடைய டேட்டா வந்து எல்லாமே கிடச்சிருச்சு எல்லா ஆக்ஷனும் முடிஞ்சிடுச்சு ஒரு ஹோல் காம்பனண்ட் ஃபுல்லாக க்ரியேட் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் இதுக்கான அர்த்தம் ஓகே இது வந்து ஓகே கிளியராக இருக்குது எனக்கு வந்து இப்போது மறுபடியும் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷன்னா இப்போ இங்கே கவனிச்சுக்கோங்க இந்த லைப்ரரி ரூடிங் இருக்குல்ல இது ஒரு பிரேக் பாயிண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு சேஞ்ச் நான் ஒன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னென்னலாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ செக்கால் ஆகுது டூ செக் வந்து டூ செக்கோட பர்பஸ் சொல்கிறேன்னு கேளுங்க இப்போ டூ செக் வந்து என்ஜி ஆன் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா என்ஜி ஆன் சேஞ்ச் வந்து இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி பைண்டிங் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் டூ செக்குக்கு அது தேவையே இல்லை டூ செக் வந்து பர்டிகுலராக ஒரு எலமெண்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் அந்த யூஐயில் அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டில் என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் இந்த டூ செக் கால் ஆகும் என்ஜி ஆன் சேஞ்சும் டூ செக்கும் ஒரே காம்பனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஒரு 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 டிப்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போயிடும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்குமே வந்து உங்களுக்கு டூ செக் கால் ஆகும் அதனால் வந்து டூ செக் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் என்ஜி ஆன் சேஞ்சும் அவாய்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் உங்களுக்கு அதான் இது தான் வேணும் இப்படி தான் எனக்கு அந்த சேஞ்செலாம் ஃபுல்லாக டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக உங்களுக்கு ஓன் கோடு எழுதணும் அந்த சேஞ்ச் டிடெக்ஷன் எழுதணும்னு நீங்கள் டூ செக்கில் தான் எழுதணும் இல்லை நான் இன்புட் பைண்டிங்கில் என்னால் எடுத்துக்க முடியும்னா நீங்கள் இன்புட் பைண்டிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்லி இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு சேஞ்சுக்கும் கால் ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஆப் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி லேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பேசிக்கில் தெரியாது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக போக போக இந்த டூ செக் அதிகமாக யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணேன் ஆப் வந்து கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் அதனால் டூ செக்கை மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ டூ செக் கால் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் நடந்துருச்சு என்னுடைய பேரண்ட் காம்பனில் நான் ஒரு ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டேன் ப்ளஸ் பண்ண என்ன ஆகுனா அந்த ஜீரோ நேரத்துக்கு ஒன்றும் ஆயிருக்கணும் ஒன்றாகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்குன்றத கேப்சர் பண்ணிடுச்சு என்னுடைய ஆங்குலர் அந்த கேப்சர் பண்ணி ஓகே டூ செக் இந்த செக் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்ததுக்கு செக் பண்ணு அப்படின்ற ஒரு ஹூக்கு வந்து கால் பண்ணிடுச்சு ஓகே கால் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து என்ன ஆகணும் ஆப்வியஸாக அடுத்து என்ன நடக்கும் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டென்ட் செக் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் கண்டென்ட் இனிட் கால் ஆகிருக்கணும் இதில் ஒரு டிக் ஒரு சின்ன டிப் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிட் செக் இந்த ரெண்டு தான் வந்து மோஸ்ட்லி இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட் நெட் கண்டென்ட் செக் அந்த இனிட் ஆன் இனிட் இந்த இனிட்லாம் வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் கால் ஆகும் இந்த காம்பனண்ட்டில் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் போகும் நான் மோஸ்ட்லி வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லைனா வந்து இந்த ஒரே பாட்டில் முடிச்சுனா கண்டிப்பாக பெருசாக தான் போகும் ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் இதை பார்ப்போம் இப்போ வந்து இனிட்லாம் இருக்கு இல்லையா எந்த டிப்ஸ் சொன்னால் இப்போ டிப்ஸில் வந்து இனிட்லாம் இருக்குது இந்த இனிட்டில் வந்து ஒன் ஒன் டைம் தான் கால் ஆகும
பர்டிகுலர் அந்த நம்ம பைண்ட் பண்ண வேல்யூவில் சேஞ்ச் நடந்திருக்கிறதுனால அந்த ஆன் சேஞ்ச் வந்து கால் ஆகுது அந்த ஆன் சேஞ்ச் கால் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ்லாம் கிடச்சிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஞ்சி ஆன் சேஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆன் நெட் காலாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து டூ செக் கால் ஆகுது டூ செக் வந்து ஒரு ஒரு நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் நடந்தாலும் வந்து டூ செக் கால் ஆகும் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதனால தான் வந்து டூ செக் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நான் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆன் சேஞ்ச் கால் ஆகிருக்கு ஆன் சேஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்து இங்கே உங்களுக்கு கவுண்டர் வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கண்டென்ட் செக்டுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகாத காரணம் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் நான் அதை அங்கே ஆக்சுவலாக வேரியபிளாக வந்து நான் பேரண்ட்லேருந்தே பாஸ் பண்ணதுனால இங்கே ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு கீழே வந்து கண்டென்ட் செக்டு ஆனதுக்கப்புறம் தான் இனிஷியலைஸ் ஆகும் கிரீன் காம்பனண்ட்டில் இப்போ வந்து எஞ்சி ஆன் செஞ்சுக்கு அப்புறம் டூ செக் கால் ஆகுது இங்கே வந்து ஆன் நெட் நடுவில் நான் ஒரு சேஞ்ச் சொன்னேன் ஆன் சேஞ்ச் ஆன் நெட் டூ செக்குன்னு இப்போ ஆன் நெட் கால் ஆகலை இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா சேம் இனிட் அப்படின்ற ஒரு டே அந்த பர்டிகுலர் ஹூக்கில் முடிகிற டேட்டாவில் முடிகிற ஹூக் வந்து ஒன் டைம் தான் கால் ஆகும் அதோடைய பர்பஸே அது தான் இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது இனிஷியலைஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அது கால் ஆகாது அதனால் என்ஜி ஆன் யூனிட் இங்கே கால் ஆகாது என்ஜி ஆன் யூனிட் ஒன் டைம் தான் கால் ஆகும் என்ஜி ஆன் யூனிட் மட்டும் இல்லை இனிட்டில் முடிகிற எல்லா ஹூக்குமே வந்து ஒன் டைம் தான் கால் ஆகும் ஸோ அதனால் என்ஜி ஆன் சேஞ்சுக்கு அப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஆன் யூனிட் கால் ஆகல டூ செக் கால் ஆகுது ஸோ என்ஜி ஆன் சேஞ்சஸ் இன் டூ செக் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வரை வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பின்னாடி நான் எடிட் பண்ணி நான் போட்டுடுறேன் ஸோ ஓகே அண்டில் தென் டடாபா பேக் சி யூ